வணக்கம் மோன் செய்திகளுக்காக ஸ்ரீதேவி இன்றைய முதன்மை செய்திகள் கருவடி குப்பத்தில் தீ விபத்து இருபத்தி ஐந்துக்கும் மேற்பட்ட வீடுகள் சாம்பல் வைத்திலிங்கம் கல்யாண சுந்தரம் ஆறு புயலால் பாதிக்கப்பட்டுள்ள விவசாயிகளின் வங்கி கடனை தள்ளுபடி செய்ய கண்ணன் வலியுறுத்தல் அமைச்சர்களுக்கு அதிகாரம் வழங்க யோசனை விவசாயிகளுக்கான நிவாரண நிதி உயர்த்தி வழங்கும்படி வைத்திலிங்கம் அறிவுறுத்தல் முறையான கணக்கில் வெளியிடவும் கோரிக்கை இனி விரிவான செய்திகள் பொதுவை கருவடி குப்பத்தில் இன்று பிற்பகல் ஏற்பட்ட பயங்கர தீ விபத்தில் இருபத்தி ஐந்துக்கும் மேற்பட்ட வீடுகள் எரிந்து சாம்பலாகின பொதுவை கருவடி குப்பத்தில் இன்று பிற்பகல் திடீர் தீ விபத்து ஏற்பட்டது தீ விபத்து ஏற்பட்ட வீட்டிலிருந்து சிலிண்டர் வெடித்து சிதறியதால் இருபத்தி ஐந்துக்கும் மேற்பட்ட வீடுகளுக்கு தீ பரவியது தகவல் அறிந்த தீயணைப்பு படையினர் பல மணி நேரம் போராடி தீயை கட்டுப்படுத்தினர் ஆனாலும் இருபத்தி ஐந்துக்கும் மேற்பட்ட வீடுகள் எரிந்து சாம்பல் ஆனதில் பல லட்சம் ரூபாய் மதிப்புள்ள பொருட்கள் எரிந்து சாம்பலாகின இதுவரை தகவல் அறிந்து எதிர்கட்சி தலைவர் வைத்திலிங்கம் சட்டமன்ற உறுப்பினர் கல்யாண சுந்தரம் ஆகியோர் சம்பவ பகுதிக்கு சென்று பாதிக்கப்பட்டவர்களுக்கு ஆறுதல் கூறினர் சப் கலெக்டர் முத்தம்மா நேரில் சென்று ஆறுதல் கூறினார் தானே புயல் பாதிப்பில் இருந்து மீள முடியாத இப்பகுதி மக்கள் தீ விபத்தில் தங்கள் பொருட்கள் அனைத்தையும் பறிகொடுத்து கதறி அழுதது வேதனைக்குரியது புதுவையில் புயலால் பாதிக்கப்பட்ட விவசாயிகளின் கடன்களை தள்ளுபடி செய்ய வேண்டும் என ராஜ்யசபா உறுப்பினர் கண்ணன் வலியுறுத்தியுள்ளார் புதுவையில் செய்தியாளர்களை சந்தித்த அவர் புயல் பாதிப்பு நிவாரணங்களுக்காக மத்திய அரசு நூற்று இருபத்தி ஐந்து கோடியை வழங்கி இருப்பதற்கு நன்றி எனவும் எப்போதும் போல இல்லாமல் முதல்வர் ரங்கசாமி விரைவாக செயல்பட்டு நிவாரண உதவிகளை வழங்கி இருப்பதாக ஆச்சரியம் தெரிவித்தார் மத்திய அரசின் உதவி இல்லாமல் புதுவை வளர்ச்சி அடைய முடியாது என்ற கண்ணன் இதனால் அவர் காங்கிரசில் இணைவதை தவிர வேறு வழியில்லை என்று நம்பிக்கை தெரிவித்தார் எனக்காக நான் வாழ்வது என்பது ஒரு வாழ்க்கை இருக்கத்தான் செய்கிறது ஆனால் பொது வாழ்க்கை என்று வந்துவிட்ட பிறகு வீதியில் செல்கிற போது கூட ஒரு பிரச்சனை நடந்து கொண்டிருந்தால் ஆயிரம் பேர் பார்த்து கொண்டிருந்தால் அந்த ஆயிரம் பேரில் நான் ஒருவனாக இருந்தால் நான் சும்மா இருக்க மாட்டேன் இறங்கி நான் சமயத்திலே அந்த சமூக விருதுகளோடு தெருச்சண்டையும் போடுகின்ற அவசியம் பல முறை நேர்த்து நேர்ந்து இருக்கிறது ஆனால் சில பத்திரிகை கூலி பத்திரிகைக்காரர்கள் சில கூலி பத்திரிகைக்காரர்கள் யாரிடமோ கூலி வாங்கி கொண்டு என்னை வந்து ஒரு சண்டைக்காரன் என்றும் ஒரு வன்முறையாளன் என்றும் எங்களை எல்லாம் ஒரு வன்முறையாளன் என்றும் பல நேரங்களில் பொய்யான தகவலையும் இப்போது கூட ஒரு பொய்யான தகவல் சமீபத்தில் பொய்ய முழுக்க முழுக்க ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் பொய்யான தகவல் எல்லாம் சில நேரம் கூலி வாங்கி கொண்டு நான் நான் இதை உறுதியாக இருந்தேன் புதுச்சேரி மக்களுக்கு உரிய நிவாரணம் பெற வேண்டும் வழங்க வேண்டும் அதை அந்த மாநில அரசும் அதற்காக முயற்சி எடுக்க வேண்டும் நினைத்து கொண்டு என்ற இடத்தில் தான் சொன்னேனே தவிர அது ஒரு ஸ்டண்டோ அல்லது அது வந்து வேறு விதமான செயல்பாடோ அல்ல ஸோ அதனால் தான் சில நேரங்களில் கடுமையான முடிவுகளை எடுக்க வேண்டியதாக இருக்கிறது அறிவிக்க வேண்டியதாக இருக்குது அதனால் தான் எல்லாம் நடக்குதுன்னு அர்த்தம் இல்லை நாமும் நம்முடைய பங்கை செய்வோம் என்கிற எண்ணத்திலே தான் அந்த எண்ணத்தின் அடிப்படையில் பார்க்குற போது இப்பொழுது அறிவித்திருக்கிற அறிவிப்பு சில துறைகளில் முதலமைச்சர் தன் கவனத்தை தன்னுடைய அமைச்சர் பெருமக்களோடு கலந்து பேசியோ அல்லது அவரு இஷ்டத்திற்கு தனியாகவோ இன்னும் ஒரு தெளிவான முடிவுகளை அறிவிக்க வேண்டும் என்று நான் கேட்டுக்கொள்கின்றேன்
நெல் விவசாயிகளுக்கும் கரும்பு விவசாயிகளுக்கும் பரவாயில்லை என்று என்று தான் நான் மகிழ்ச்சியோடு சொல்கிறேன் அதை நான் சொல்லிக்கொள்ள அதை நான் மறைக்கவோ மறுக்கவோ விரும்பவில்லை ரங்கசாமி அரசுக்கு பெருமை வந்துவிடும் இது எங்கள் பணம் எங்கள் மத்திய அரசு பணம் தான் இருந்தாலும் இருந்தாலும் அதை செய்த செய்வதற்காக நான் அவரை பாராட்ட தான் விரும்புகிறேன் ஆனால் இந்த ஃபார்ம் என்று சொல்லப்படுகிற பண்ணை விவசாயிகள் பெரிய அளவில் பாதிக்கப்பட்டிருக்கிறார்கள் அவர்களுக்கு கொடுக்கப்பட்டிருக்கிற நஷ்ட ஈடு சும்மா ஒரு அது சும்மா வெறும் 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 பேச்சு தான் அதாவது ஒரு தென்னை மரத்துக்கு எண்ணூறுவா சொல்லியிருக்காங்க உதாரணம் சொல்கிறேன் உங்களுக்கு உதாரணம் சொல்கிறேன் ஒரு தென்னை மரம் வீணாக போயிட்டா எண்ணூறுவான்னு சொல்கிறாங்க இந்த அரசு சொல்லியிருக்குது முதல்ல அறிவிச்சிருக்கார் அவருக்கு யார் சொன்னாங்கன்னு தெரியல ஒரு தென்னை மரம் போயிட்டா அந்த தென்னை மரத்தை நிலத்தில் வந்து அறவே வேறோடு பிடுங்கி எரிஞ்சால் தான் இன்னொரு மரம் நட முடியும் தென்னை வேறு நிறைய உள்ளே போயிருக்கும் நான் ஒரு விவசாயி இல்லை நான் ஒரு பெரிய விவசாய அறிஞன் இல்லை ஆனால் நான் பார்த்துருக்கிறேன் எனக்கே தெரியுது அந்த தென்னை மரத்தை அடியோடு பிடுங்கி எடுக்கணும் பிடுங்கி எடுக்கணுன்னா ஆளை வச்சுலாம் பிடுங்கி எடுக்க முடியாது வெரி டீப் ரூட் அப்படி பண்ணும்போது என்ன செய்யணும்னா இப்போ நீங்கள் வந்து அந்த ஜேசிபி என்று சொல்லப்படுது அதுக்கு ப்ரொக்ளைன் வச்சு தான் நீங்கள் எடுக்கணும் அதை ப்ரொக்ளைன் வச்சு தான் அதை பிடுங்கி அடியோடு எரிக்க முடியும் இப்போ ப்ரொக்ளைன் வாடகை பார்த்தீங்கன்னா ஒரு நாளைக்கு வாடகை பார்த்தீங்கன்னா அறநூற்றி ஐம்பது ரூபா எழுநூறுவா எழுநூறுவா இருக்குது இப்போ இப்போ ஒரு ஒன் ஒரு மணி நேரத்துக்கு இப்போ எப்படி ஒரு ஆயிரம் ரூபா ஆகிட்டு இருப்பாங்க ஏன்னா எங்கே பார்த்தாலும் தேவை இப்போ வாடகை ஏறிட்டு இருக்கும் அப்போ ஒரு மரத்தை பொறுத்தவரைக்கு என்ன நிவாரணம் இது தென்னை மரத்துக்கு இப்படி நீங்கள் முந்திரி தோப்பு பார்த்தீங்கன்னா கேஷ்யூ முந்திரி தோப்பு பார்த்தீங்கன்னா பத்து பைசா தேராது நம்ம ஊரில் எவ்வளோ இருக்குதுன்றது கணக்கு எடுத்தால் அரசாங்கம் தெரியும் முந்திரி தோப்பெல்லாம் வந்து இனிமேல் பய நட்டு அதை பிடுங்கி எடுத்து அதை நட்டு மண்ணெல்லாம் சீர் பண்ணி அதை பண்ணால் ஒரு முந்திரி உருவாகிறது ஏழு வருஷம் ஆகுமா குறைஞ்சது அஞ்சு வருஷம் அப்புறம் ஆறு ஏழு இப்போ நம்மகிட்ட இருந்ததெல்லாம் எண்பது ஏழு இருபது வருஷம் மரம் முப்பது வருஷம் மரம் நாற்பது வருஷம் மரம் தான் அந்த விவசாயிலாம் வயிற்றுல ஈர துணி தான் போட்டுக்கணும் புதுவையில் விவசாயிகளுக்கான நிவாரண நிதியை உயர்த்தி வழங்க வேண்டும் என எதிர்கட்சி தலைவர் வைத்திலிங்கம் வலியுறுத்தியுள்ளார் புதுவையில் செய்தியாளர்களை சந்தித்த அவர் புயல் சேதம் காரணமாக புதுவைக்கு தேவையான தொகையை மத்திய அரசு வழங்கும் என்ற நம்பிக்கை தனக்கு உள்ளதாகவும் சோனியா காந்திக்கும் பிரதமர் மன்மோகன் சிங்கிற்கும் புதுவை மீது தனி பாசம் உள்ளது என்றார் அதன் அடிப்படையில் தான் முதல் கட்டமாக நூற்று இருபத்தி ஐந்து கோடி ரூபாய் ஒதுக்கப்பட்டுள்ளது என்ற வயதிலிங்கம் விவசாயிகளுக்கான நிவாரண தொகையை உயர்த்தி வழங்க வேண்டும் என்றார் இந்த இதுல இதுல வரக்கூடிய நிதி முழுமையா இங்க பாதிக்கப்பட்ட மக்கள் தான் அதுக்கு வந்து தனியாவே ஒரு அக்கௌண்ட் ஆரம்பிக்கும் அந்த அக்கௌண்ட் வந்து ஆளுநரும் முதலமைச்சரும் சேர்ந்து ஆப்ரேட் பண்ற மாதிரி இருக்கும் அந்த மாதிரி இருந்தாதான் இது முழுமையான நிலையா இருக்கும் இப்ப வந்து முதலமைச்சர் நிவாரண நிதியில சேர்க்கிறாங்க அது கண்டிப்பாக தவறாக இருக்கும் அதை வந்து நடைமுறைப்படுத்த கூட ஆளுநரிடத்திலே ஒரு நிவாரண நிதி இருக்கின்றது அதை முதலமைச்சரும் ஆளுநரும் இரண்டு பேரும் சேர்ந்து பயன்படுத்தக்கூடிய அளவில் இருக்க வேண்டும் என்பதுதான் எங்களுடைய கோரிக்கை ஏனென்றால் அப்பொழுதுதான் முழுமையான கணக்குகளை பார்க்க முடியும் யார் எவ்வளவு தந்தார்கள் என்று சொல்ல முடியும் ஏனென்றால் இன்றைய தினம் அந்த முதலமைச்சர் நிவாரண நிதியை பல்வேறு விசாரணைகளை சந்தித்து ஆகவே இவற்றை எல்லாம் தடுக்க வேண்டும் என்று சொன்னால் உடனடியாக அந்த முறையை மாற்ற வேண்டும் என்று நாங்கள் கேட்டுக்கொண்டோம் மாநில அரசாங்கத்திற்கு அதுவும் இந்த புயலுக்கோசம் போராடி வாங்கி கொடுத்த ஒரு உறுப்பினர் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்முடைய மதிப்பிற்குரிய நாராயணசாமி தான் சொல்ல முடியும் மத்திய அமைச்சர் தான் சொல்ல முடியும் அந்த போராட்டத்தில் இருக்கக்கூடிய அமைச்சருக்கு டைரியில் எந்த இடத்துல இடம் கொடுத்துருக்காங்க நீங்களே பார்க்கலாம் இந்த குறைஞ்ச அளவு கூட இந்த அரசாங்கம் தன்னுடைய வருத்தத்தை கூட தெரிவிச்சுக்கல அது தெரிஞ்சு செய்தாங்களா தெரியாம செய்தாங்களா தெரிஞ்சு செய்தாங்கன்னா அந்த குற்றவாளி யாருன்னு சொல்லி அவர் மீது நடவடிக்கை எடுக்கிறேன் இல்லை என்று சொன்னால் 
அவர்களுக்கு அரசாங்கம் வருத்தம் தெரிவிக்கவில்லை நாம வேலையை மட்டும் வாங்குறோம் அவங்களுக்கு உரிய மரியாதை கொடுக்கலாம் என்ன நியாயம் அந்த அரசாங்கம் எப்படி சரியா இருக்கும் மரியாதை இல்லைன்னு சொல்லிட்டு ஒரு பங்கே வராத இருந்த அரசாங்கம் அந்த மரியாதை அடுத்து உங்களுக்கு கொடுத்து தெரியுது அதனால இதை வந்து நீங்க முக்கியமா பார்க்கணும் அதனால எங்களுடைய வேண்டுகோள் முதலமைச்சர் நிவாரணத்தில் வரக்கூடிய அந்த பணத்தை கண்டிப்பாக ஆளுநரும் முதலமைச்சரும் சேர்ந்து ஆப்ரேட் பண்ற மாதிரி இருக்கும் ஒரே ஆள் ஆப்ரேட் பண்ணக்கூடாது தனி அக்கௌண்ட் தனி அக்கௌண்டா வரணும் என்ன <laughs> 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 வேதனையை புரிந்து கொண்டு சகோதர பாசத்தோடு தரப்படுகின்ற உதவி இந்த உதவியை முழுமையாக யார் பாதிக்கப்பட்டிருக்கின்றார்களோ அவர்களை சென்று அடைய வேண்டும் என்று பாதுகாக்க வேண்டியது நம்முடைய ஆளுநருடைய கடமை புதுவையில் புயலால் பாதிக்கப்பட்டுள்ளவர்களுக்கு கூடுதல் நிவாரணம் வழங்க வலியுறுத்தி இருபத்தி நான்காம் தேதி ஆர்ப்பாட்டம் நடத்தப்படும் என இந்திய கம்யூனிஸ்ட் கட்சியின் செயலாளர் விஸ்வநாதன் தெரிவித்துள்ளார் புதுவையில் செய்தியாளர்களை சந்தித்த அவர் மத்திய அரசு வழங்கியிருக்கும் நூற்று இருபத்தைந்து கோடி ரூபாய் போதுமானதாக இல்லை எனவும் மக்கள் நலன் கருதி இரண்டாயிரத்தி ஐநூறு கோடி ரூபாயினை மத்திய அரசு வழங்க வேண்டும் என்றார் புயலால் பாதிக்கப்பட்ட அனைத்து தரப்பு மக்களுக்கும் கூடுதல் நிவாரணம் வழங்க வலியுறுத்தி வருகிற இருபத்தி நான்காம் தேதி புதுவை காரைக்காலில் ஆர்ப்பாட்டம் நடத்தப்படும் என்ற விஸ்வநாதன் சுபையா பிறந்த நாளை முன்னிட்டு பிப்ரவரி ஏழாம் தேதி ஒரு லட்சம் மரக்கன்றுகளை நட திட்டமிட்டுள்ளதாகவும் இருபத்தி எட்டாம் தேதி அகில இந்திய வேலை நிறுத்த போராட்டத்தில் ஈடுபட உள்ளதாகவும் தெரிவித்தார் புதுவை முதலியார் பேட்டை வன்னிய பெருமாள் கோவிலில் நடைபெற்ற திருமஞ்சனத்தில் திரளான பக்தர்கள் கலந்து கொண்டனர் புதுவை முதலியார் பேட்டை வன்னிய பெருமாள் கோவிலில் எழுந்து அருளியிருக்கும் சீனிவாச பெருமாள் ஆண்டாள் நாச்சியாருக்கு வியாழக்கிழமை இரவு திருக்கல்யாண உற்சவம் நடைபெற்றது இதற்கு முன்னதாக காலை பதினோரு மணிக்கு திருமஞ்சனம் மற்றும் மாப்பிள்ளை அழைப்பு போன்றவை நடத்தப்பட்டன இதனையொட்டி நடைபெற்ற சிறப்பு பூஜைகளில் நகரின் பல்வேறு பகுதிகளில் இருந்து திரளான பக்தர்கள் கலந்து கொண்டனர் இதற்கான ஏற்பாடுகளை சட்டமன்ற உறுப்பினர் பாஸ்கர் மற்றும் கோவில் தனி அதிகாரி ஆகியோர் செய்திருந்தனர் டில்லியில் நடைபெற்ற தேசிய பள்ளிகளுக்கு இடையிலான ரோலர் ஸ்கேட்டிங் போட்டியில் தாங்கம் வென்று சாதனை படைத்துள்ள காரைக்கால் மாணவர் அரவிந்த் கிருஷ்ணாவிற்கு பொதுவை ரோலர் ஸ்கேட்டிங் சங்க நிர்வாகிகள் பாராட்டு தெரிவித்தனர் டில்லியில் டிசம்பர் இருபத்தி எட்டாம் தேதி முதல் ஜனவரி இரண்டாம் தேதி வரை தேசிய பள்ளிகளுக்கு இடையிலான ரோலர் ஸ்கேட்டிங் போட்டி நடைபெற்றது இதில் புதுவை சார்பில் கலந்து கொண்ட காரைக்கால் ஓ என் ஜி சி பள்ளியைச் சேர்ந்த எட்டாம் வகுப்பு மாணவன் அரவிந்த் கிருஷ்ணா ரிங் ஒன்று என்ற பிரிவில் தங்கப் பதக்கம் ரோடு ஒன் பிரிவில் மற்றொரு தங்கப் பதக்கம் வென்று சாதனை படைத்துள்ளார் ஸ்பீடு பிரிவு போட்டியில் புதுவையைச் சேர்ந்த மாணவன் தங்கம் வெல்வது இதுவே முதல் முறையாகும் தேசிய அளவிலான போட்டியில் தங்கம் வென்று புதுவைக்கு பெருமை சேர்த்துள்ள மாணவன் அரவிந்த் கிருஷ்ணாவை புதுவை ரோலர் ஸ்கேட்டிங் சங்க தலைவர் திருவேங்கடம் மூத்த துணைத் தலைவர் பிரசாத் ராவ் துணைத் தலைவர்கள் தாமஸ் உத்ரேஸ்வரன் மனோகரன் ஜூர் ஆனந்த் ராஜ் இணை செயலாளர் சிவக்குமார் பொருளாளர் ராஜேஷ் ஜெயின் ஆகியோர் பாராட்டினர் 
அப்போது காரைக்கால் பயிற்சியாளர் விசு ரோலர் ஸ்கேட்டிங்கின் அனைத்து கிளப் நிர்வாகிகள் மற்றும் மாணவன் அரவிந்த் கிருஷ்ணாவின் பெற்றோர் உடன் இருந்தனர் எல்லைப்பிள்ளை சாவடியில் தனியார் பேக்கரியை இரவில் சூறையாடிய ரவுடி கும்பல் கைது இருபத்தி நான்கு மணி நேரத்தில் கைது செய்து போலீஸ் அசத்தல் இந்திய இறையாண்மைக்கு எதிராக பேசிய வழக்கில் நாம் தமிழர் கட்சி தலைவர் சீமான் ஆஜர் வழக்கு விசாரணை அடுத்த மாதம் ஒத்திவைப்பு விவரம் விளம்பர இடைவேளைக்கு பிறகு புதுச்சேரி <laughs> காசு மேல வெள்ளி காசு வந்து கொட்டுகிற நேரம் இது நம்ம ராம் சில் சில ஆடைகளோடு வெள்ளி தரும் நேரம் இது ஆடைகள் புது விதமா வாங்கலாம் விதவிதமா கூடவே இலவசமா வெள்ளி காசு நம்ம ராம் சில் சில ஆடைகளோடு ஒவ்வொரு ஆயிரம் ரூபாய் பட்சத்திற்கு ஒரு கிராம் வெள்ளி காசு இலவசம் ராம் சில்க்ஸ் பாண்டிச்சேரி நம்ம ராம் சில்க்ஸ் இல்ல ஆடைகளோடு வெள்ளி தரும் நேரம் இது ஆடைகள் புது விதமா வாங்கலாம் விதவிதமா கூடவே இலவசமா ஒவ்வொரு ஆயிரம் ரூபாய் பட்சத்திற்கு ஒரு கிராம் வெள்ளி காசு இலவசம் ராம் சில்க்ஸ் பாண்டிச்சேரி கலெக்ஷன் 
அரவணன்ிவகித்தார்பாபதிங்க கண்ணம்மை அச்சக உரிமையாளர் முதுகண்ணனுக்கு பாராட்டு விழா நடத்தப்பட்டது இதில் அரங்க நடராசன் இலக்கியன் ஆகியோர் பாராட்டுரை வழங்க சரோஜா பாபு தனசேகரன் ஆகியோர் வாழ்த்துரை வழங்கினர் இதனைத் தொடர்ந்து வள்ளுவர் பெரிதும் வலியுறுத்துவது வினை தூய்மையே வினை திட்பமே என்ற தலைப்பில் பட்டிமன்றம் நடத்தப்பட்டது இந்நிகழ்ச்சிகளில் புதுவையின் பல்வேறு பகுதிகளில் இருந்து தமிழ் அறிஞர்கள் மற்றும் தமிழ் ஆர்வலர்கள் கலந்து கொண்டனர் புதுவையில் தனியார் விற்பனை செய்யும் பாலை விட பான்லை பால் தரமாக உள்ளதாக எதிர்கட்சி தலைவர் வைத்திலிங்கம் பெருமிதம் தெரிவித்துள்ளார் புதுவை கூட்டுறவு பால் முகவர்கள் நல சங்கத்தின் துவக்க விழா புதன்கிழமை மாலை நடைபெற்றது தலைவர் மதுரை தலைமை தாங்க செயலாளர் கலைமாமணி முன்னிலை வகித்தார் சிறப்பு விருந்தினால் கலந்து கொண்ட எதிர்கட்சி தலைவர் வைத்திலிங்கம் நல சங்கத்தை துவக்கி வைத்தார் அப்போது அவர் பேசுகையில் எந்த மாநிலத்திலும் இல்லாத வகையில் புதுவையில் பான்லை பால் குறைவான விலைக்கு விற்பனை செய்யப்படுகிறது எனவும் ஆனால் தனியார் பால் இருபத்தி எட்டு ரூபாயினை தாண்டினால்தான் ருசியாக உள்ளது என்றார் தன்னுடைய ஆட்சியில் பால் கொள்முதல் விலை உயர்த்தப்பட்ட போதிலும் விற்பனை விலையை உயர்த்தவில்லை என்ற வைத்திலிங்கம் பால் முகவர்களின் உரிமையை பெற்றுத்தர உறுதுணையாக இருப்பேன் என உறுதியளித்தார் புதுவை இந்திரா காந்தி சிலை சிக்னல் அருகே பேக்கரையை சூறையாடிய வழக்கில் ஆறு ரவுடிகளை போலீசார் கைது செய்துள்ளனர் புதுவை எல்லை பிள்ளை சாவடி இந்திரா காந்தி சிலை சிக்னல் அருகே உள்ள பேக்கரையில் செவ்வாய்க்கிழமை இரவு பத்து மணிக்கு ஆறு பேர் கொண்ட ரவுடி கும்பல் கேக் குளிர்பானம் உள்ளிட்ட பொருட்களை வாங்கிவிட்டு பணம் தராமல் புறப்பட்டுள்ளது இதனை கண்ட கடை ஊழியர் வாங்கிய பொருட்களுக்கு பணம் வழங்கும்படி கேட்டதால் ஆத்திரமடைந்த ரவுடி கும்பல் கரைக்குள் இருந்த பொருட்களை நொறுக்கிவிட்டு தப்பியோடியது இதனை அறிந்து சம்பவ பகுதிக்கு வந்த உருளையன்பேட்டை போலீசார் நடத்திய விசாரணையில் வெண்ணிலா நகரை சேர்ந்த ரவுடி லாலு மற்றும் அவரது கும்பலை சேர்ந்தவர்கள் பேக்கரையை சூறையாடியிருப்பது தெரிய வந்தது இதுகுறித்து போலீசார் வழக்கு பதிவு செய்து தப்பியோடிய ரவுடிகள் லாலு உட்பட ஆறு பேரை கைது செய்தனர் இந்திய இறையாண்மைக்கு எதிராக பேசிய வழக்கில் குற்றம் சாட்டப்பட்டுள்ள நாம் தமிழர் கட்சியின் தலைவர் சீமான் புதுவை நீதிமன்றத்தில் ஆஜராகினார் இதனைத் தொடர்ந்து வழக்கு விசாரணை அடுத்த மாதத்திற்கு ஒத்திவைக்கப்பட்டது 
இலங்கை தமிழர் படுகொலையை கண்டித்து கடந்த இரண்டாயிரத்தி ஒன்பதாம் ஆண்டு சட்டக்கல்லூரி மாணவர்கள் நிலையம் அருகில் உண்ணாவிரதம் இருந்தபோது போராட்டத்தை வாழ்த்தி பேசிய சினிமா இயக்குனர் சீமான் இந்திய இறையாண்மைக்கு எதிராக நடந்து கொண்டதாக வழக்கு பதிவு செய்யப்பட்டு சிறையில் காவலில் வைக்கப்பட்டார் இதனைத் தொடர்ந்து ஜாமீனில் விடுதலை செய்யப்பட்ட சீமான் கூடுதல் அமர்வு நீதிமன்றத்தில் நடைபெற்று வரும் விசாரணையை முன்னிட்டு நீதிபதி முன்பு வியாழக்கிழமை ஆஜராகினார் இதனைத் தொடர்ந்து வழக்கு விசாரணையை வருகிற பனிரெண்டாம் தேதிக்கு ஒத்திவைப்பதாக நீதிபதி அறிவித்தார் முன்னதாக நீதிமன்றம் வந்த சீமானுக்கு பெரியார் திராவிடர் கழகத்தினர் உற்சாக வரவேற்பு அளித்தனர் புதுவை ராமகிருஷ்ணா பள்ளியில் நடைபெற்ற விவேகானந்தர் பிறந்த நாள் விழாவில் மாணவ மாணவியர் கலந்து கொண்டனர் புதுவை ராமகிருஷ்ணா வித்யாலயா மேல்நிலை பள்ளியில் ராமகிருஷ்ணா சேவா சங்கம் விவேகானந்தர் பிறந்த நாளை வியாழக்கிழமை கொண்டாடியது இந்நிகழ்ச்சிக்கு சேவா சங்க தலைவர் ராமகிருஷ்ணா சிங் தலைமை தாங்க பள்ளியின் தாளாளர் கணேசன் முடிவை வகித்தார் இவ்விழாவில் பள்ளியின் கல்வி ஆலோசகர் சிவசுப்ரமணியம் விவேகானந்தரின் சிறப்பு குறித்து பேசினார் முன்னதாக விவேகானந்தரின் உருவ படத்திற்கு மலரஞ்சலி செலுத்தப்பட்டது இதில் பள்ளியின் மாணவ மாணவிகள் கலந்து கொண்டனர் விளம்பர இடைவேளைக்கு பிறகு செய்திகள் தொடரும் பாண்டி மணி எலக்ட்ரானிக்ஸ் வழங்கும் பிரஸ்டீஜ் சூப்பர் சேவர் ஆஃபர் பிரஸ்டீஜ் பொருட்களுக்கு மணி எலக்ட்ரானிக்ஸ் வழங்கும் எக்ஸைட்டிங் நியூ இயர் டிஸ்கவுண்ட் அண்ட் கிஃப்ட் பிரஸ்டீஜ் டீலக்ஸ் பிளஸ் ஐந்து லிட்டர் குக்கருடன் மூன்று லிட்டர் குக்கர் வாங்கி இருபத்தைந்து சதவிகிதம் தள்ளுபடி பெறுங்கள் நான் ஸ்டிக் குக்வேர்களுக்கு இருபது சதவீதம் தள்ளுபடி பிரஸ்டீஜ் டேபிள் டாப் வெட் கிரைண்டருக்கு ஏழரை லிட்டர் பாப்புலர் பிரஷர் குக்கர் பிளஸ் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூத்தி ஐந்து ரூபாய் மதிப்புள்ள கிரைண்டர் அட்டாச்மெண்ட் ஃப்ரீ புகையில்லா சமையலறைக்கு சிம்னி வாங்குங்க கூடவே எட்டாயிரத்தி நாற்பத்தி ஐந்து ரூபாய் மதிப்புள்ள கிளாஸ் டாப் ஸ்டவர் ஃப்ரீயா எடுத்து செல்லுங்க ஸ்டைலோ மிக்சர் கிரைண்டருக்கு ஐந்து லிட்டர் பாப்புலர் பிரஷர் குக்கர் ஃப்ரீ பிரஸ்டீஜ் இண்டக்ஷன் குக் டாப் மினி இண்டக்ஷன் குக் டாப் ஆப்சல்யூட்லி ஃப்ரீ ரைஸ் குக்கருடன் ஆயிரத்தி நானூத்தி எண்பத்தி ஐந்து ரூபாய் மதிப்புள்ள இரண்டு நான் ஸ்டிக் டபா ஃப்ரீ ஜீரோ பர்சன்ட் பினான்ஸ் ஃப்ரீ கிஃப்ட் ஆன் எவ்ரி பர்ச்சேஸ் விஸ்தாரமான பார்க்கிங் வசதி பாண்டி மணி எலக்ட்ரானிக்ஸின் பிரஸ்டீஜ் சூப்பர் சேவர் ஆஃபரில் பொருட்கள் வாங்கி கிறிஸ்துமஸ் புத்தாண்டு பொங்கல் பண்டிகைகளை சந்தோஷமாக கொண்டாடுங்கள் பாண்டி மணி எலக்ட்ரானிக்ஸ் மறைமலை அடிகள் சாலை பொட்டானிக்கல் கார்டன் எதிரில் பாண்டிச்சேரி 
புதுவை தங்க மாளிகை புதுவை தங்க மாளிகை கண்கள் தேடுமே உள்ளம் நாடுமே எத்தனை அற்புத ரகங்கள் கலையின் காவியம் அழகின் ஓவியம் நகைகளின் ஆலயம் தரத்தின் தாயகம் புதுவை தங்க மாளிகை எல்லாவித பொன் ஆபரணங்களுக்கும் தரத்தின் தாயகம் புதுவை தங்க மாளிகை புதுவை தங்க மாளிகை புதுவை தங்க மாளிகை புதுவை தங்க மாளிகை கண்கள் தேடுமே உள்ளம் நாடுமே எத்தனை அற்புத ரகங்கள் கலையின் காவியம் அழகின் ஓவியம் நகைகளின் ஆலயம் தரத்தின் தாயகம் புதுவை தங்க மாளிகை எல்லாவித பொன் ஆபரணங்களுக்கும் தரத்தின் தாயகம் புதுவை தங்க மாளிகை புதுவை தங்க மாளிகை ரியல் எஸ்டேட் வியாபாரத்தில் நம்பிக்கை பெற்ற தீபம் பிரமோதாஸ் நிறுவனத்தின் மேலும் ஒரு புதிய மனை பிரிவு ஸ்ரீ லக்ஷ்மி நரசிம்மர் நகர் தவளகுப்பம் டூ வில்லியனூர் மெயின் ரோட்டில் பிரிஸ்ட் யூனிவர்சிட்டி எதிரிலேயே அமைந்துள்ள நகர்தான் ஸ்ரீ லக்ஷ்மி நரசிம்மர் நகர் மனையின் சிறப்பம்சங்கள் சுவையான குடிநீர் உடனடி மின்சாரம் நல்ல காற்றோட்டமான மனை பிரிவு அகலமான சாலை வசதி இருபத்தி நான்கு மணி நேர பஸ் போக்குவரத்து வசதி மனைக்கு மிக அருகில் அரவிந்தர் கண் மருத்துவமனை சிங்கிரி கோவில் பள்ளிகள் மற்றும் குடியிருப்புகள் முதலீடு செய்வதற்கும் உடனே வீடு கட்டுவதற்கும் மிகச் சிறந்த இடம்தான் ஸ்ரீ லக்ஷ்மி நரசிம்மர் நகர் இவ்வளவு சிறப்பம்சங்களுடன் கூடிய மனையின் விலையோ மிக மிக குறைவு மேலும் விவரங்களுக்கு தீபம் பிரமோட்டாஸ் செல் நைன் எயிட் நைன் போர் டூ த்ரீ சிக்ஸ் ஒன் நைன் எயிட் நைன் செவன் எயிட் சிக்ஸ் நைன் நைன் ஜீரோ நைன் ஃபைவ் செவன் புதுவையில் மதுபான கடைகள் அனைத்தையும் அரசை நடத்தினால் உயர்நீதிமன்றத்தில் தொடரப்பட்ட வழக்கை வாபஸ் பெறுவோம் என்று பகுஜன் சமாஜ் கட்சியின் தலைவர் சோமசுந்தரம் தெரிவித்துள்ளார் புதுவையில் செய்தியாளர்களை சந்தித்த அவர் தானே புயலில் உயிர் இழந்தவர்களுக்கு இழப்பீடாக ஐந்து லட்சம் ரூபாயினை வழங்க வேண்டும் எனவும் கிராம பகுதிகளில் மின்சாரம் குடிநீர் போன்றவை தடையின்றி கிடைக்க மத்திய தொழில் பாதுகாப்பு படையை புதுவைக்கு அழைத்து வந்து பணியாற்ற வேண்டும் என்றார் புதுவையில் உள்ள மதுபான கடைகள் அனைத்தையும் அரசே ஏற்று நடத்தினால் சென்னை உயர்நீதிமன்றத்தில் தொடரப்பட்டுள்ள வழக்கை வாபஸ் பெற தயாராக உள்ளோம் என்ற சோமசுந்தரம் புயலால் வேலை இழந்த அமைப்பு சாரா தொழிலாளர்களுக்கு சிறப்பு நிவாரணம் வழங்க வேண்டும் என்றார் புதுவையில் விவேகானந்தர் பிறந்த நாளையொட்டி இளைஞர்களின் சாதனையை பாராட்டி அவர்களுக்கு முன்னாள் அமைச்சர் வல்சராஜ் கேடயங்கள் வழங்கி பாராட்டினார் புதுவை ராகுல் காந்தி தேசிய பேரவை சார்பில் விவேகானந்தர் பிறந்த நாளை முன்னிட்டு சாதனைகள் மேற்கொண்ட வெங்கடேசன் குணசீலன் ரகுமான் மணிமாறன் தாமரை செல்வி ஆகியோரை பாராட்டும் நிகழ்ச்சி வியாழக்கிழமை நடைபெற்றது இந்நிகழ்ச்சிக்கு பேரவைத் தலைவர் சேகர் தலைமைத்தாக சிறப்பு விருந்தினராக கலந்து கொண்ட முன்னாள் உள்துறை அமைச்சர் வல்சராஜ் கேடயங்கள் வழங்கி பாராட்டினார் இதில் பேரவை நிர்வாகிகள் மற்றும் பலர் கலந்து கொண்டனர்
புதுவையில் இன்றைய வெப்பநிலை அதிகபட்சமாக எண்பத்தி ஓரு டிகிரி பேரங்கிட்டாக பதிவானது நாளை வானிலை எண்பத்தி ஏழு டிகிரி பேரங்கிட்டாக காணப்படும் என வானிலை மையம் தெரிவித்துள்ளது புதுவை கடற்கரையில் இருந்து சுமார் ஐம்பது கிலோமீட்டர் தூரம் வரை இன்று மூன்று அடியாக காணப்பட்ட கடல் அலை உயரம் நாளை நான்கு அடியாக காணப்படும் என்றும் வடகிழக்கு திசையில் இருந்து இருபத்தி ஏழு கிலோமீட்டர் வேகத்தில் காற்று வீசும் என்று சென்னை வானிலை மையம் தெரிவித்துள்ளது மீண்டும் இன்றைய முதன்மை செய்திகள் கருவடி குப்பத்தில் தீ விபத்து இருபத்தி ஐந்துக்கும் மேற்பட்ட வீடுகள் சாம்பல் வைத்திலிங்கம் கல்யாண சுந்தரம் ஆறு புயலால் பாதிக்கப்பட்டுள்ள விவசாயிகளின் வங்கி கடனை தள்ளுபடி செய்ய கண்ணன் வலியுறுத்தல் அமைச்சர்களுக்கு அதிகாரம் வழங்க யோசனை விவசாயிகளுக்கான நிவாரண நிதி உயர்த்தி வழங்கும்படி வைத்திலிங்கம் அறிவுறுத்தல் முறையான கணக்கை வெளியிடவும் கோரிக்கை இத்துடன் செய்திகள் நிறைவடைகின்றன வணக்கம்